вспомните свой день рождения, когда вы получили один из самых желанных подарков. Вспомнили? Теперь вы примерно представляете, что испытала Лейсан Сафарголова, стоя на сцене Геликон оперы. Здравствуйте, Лейсан. Здравствуйте. Ведь это правда, что у вас был день рождения, тот же день, да, когда было объявлено, что вы стали лауреатом первой премии четвертого международного конкурса на опера? А, день рождения у меня был на следующий день, когда был гала-концерт, ну, и для меня было большим что... сюрпризом, что... Солисты и артисты хора «Геликон опера» поздравили меня прямо на сцене, вынесли торт, спели, спели песню, поэтому день рождения очень удался. Я никак не ожидала, что я отпраздную его на сцене «Геликон опера». Какие ощущения? Что чувствовали, когда вот это все происходило? Объявляло, объявлялось, что вы победили в этом очень серьезном конкурсе? Если честно, я даже не могла сразу поверить и осознать, что произошло, потому что конкурс действительно был очень... Очень серьезные, очень серьезные были соперники, очень замечательные ребята, причем из разных стран. И такое жюри, просто абсолютные профессионалы, медиа-жюри. То есть, конечно, волнение было колоссальное. И вот в эту секунду я, ну, я даже не совсем осознавала, что происходит. Первая премия. Всем вдохнули. Выдохнули. Вдохнули, выдохнули. Итак, первую премию получает given... Лисан Сафаргулова. Ну, победа досталась не, на, не за день рождения, а в силу больших э, трудов, которые вы приложили. Давайте вот сначала начнем. А, чья была идея принять участие в этом конкурсе? Было более 100 заявок, насколько знаю, 100, подано. Из, 169, кажется. 169 да. из э, десятков стран. Э, идея ваша личная, вы сами решили попробовать? Да, силы. я сама хотела попробовать, просто я в этом конкурсе слышала очень давно, потому что... Я работаю ассистентом в Башкирском государственном театре оперы и балета режиссера. И режиссеры, с которыми я работала, молодые, когда-то лауреаты этого конкурса. Это и наш главный режиссер Филипп Розенков, и постановщик оперы «Искатели Жемчуга» Павел Сорокин, постановщик оперы «Кармен» Дмитрий Белянушкин. Они все в свое время стали лауреатами этого конкурса. Я от них много слышала об этом, и поэтому очень хотелось поучаствовать. Уже такая добрая традиция в нашем театре. Да. Название «Наноопера» само за себя говорит. Минимум было декорации, минимум предоставленного времени. Буквально 10 минут, да? На постановку дается 10 минут. Расскажите, пожалуйста, вот, как это было, как вы укладывались в такой кратчайший срок, что при этом испытывали, как справлялись с артистами? Это, конечно, большой стресс, потому что огромные часы, которые неумолимо просто... А... Времени все меньше и меньше с каждой секунды, и ты понимаешь, что вроде бы еще не все сказал, но этот конкурс, конечно, мог произойти, мне кажется, только в этом театре, потому что Геликон Опера уникальный театр, помимо того, что там замечательные вокалисты, это еще и великолепные актеры, они слушают каждое слово, они очень внимательны к режиссеру и готовы вообще на все. Вот что бы им мне сказали, я ни, ни разу не видела в глазах какого-то недоумения или несогласия. Они делают абсолютно все, что скажет им молодой режиссер. Каким бы, может быть, бредом это, это ни казалось со стороны. Когда с вас срывают покрывало, первая ваша реакция — это, конечно, реакция на свет и вообще понять, что здесь за пространство, где мы находимся, а потом уже начинаем оценивать ситуацию. Кто такая Кощеевна, почему она себя так странно ведет, потому что вы пришли совершенно за другим. И, в общем, ну, пытаемся, конечно, как-то немножечко... А, здесь был бы стул, мы бы вас привязали, но поэтому работаем. Ну, как будто вот вы не можете уйти с этого места. У вас нет выбора, мы сидим здесь. Можно, пожалуйста? В предвкушении сладостном. Да, зажигаем свечи. Для него сюрприз, это все будет... Да, да, да. Будем в цветочки вложить ему. Настала ночь. Oh, <laughs> 
Даже несмотря на то, что подача такая была эпатажная, рискованная, мне кажется, все равно не вызывала недоумения какого-то. Нет, артисты были очень э, открыты и готовы на вс... ну, вообще на все. А вы заранее э, уже выбрали те оперы, те кусочки, которые будете ставить? Или э, тоже все это делалось здесь и сейчас? А когда нам объявили о результатах отборочного тура, прошло нас 13 человек на сам конкурс, а нам дали список сцен и произведений, сцен и опер, а, с которыми мы можем работать, и мы выбирали... Вот из этого списка. И в день самих туров нам дали возможность пообщаться с артистами, просто рассказать свою концепцию. Репетировать было строго запрещено, нельзя было, чтобы артисты двигались и пели. За этим следили специально обученные люди. В общем, поэтому репетицию могли наблюдать только вот члены жюри уже непосредственно на туре и зрители онлайн-трансляции. Ну, именно Римский Корсков принес вам удачу, наверное. Ну, да, он был и в первом, и в третьем туре разные произведения. Почему именно? А Что-то связано именно с этим композитором или так получилось? Нет, я просто, когда читала эти списки, примеряла какие-то ну, идеи, и вот эти произведения мне показались самыми интересными и выигрышными, и то, что вызвало у меня какой-то отклик, вот, собственно, поэтому. Как конкуренты? Чувствовалось, что придется побороться, или вы были уверены в себе, в своих силах? Если честно, не очень была уверена, потому что я когда посмотрела брошюрки, у многих ребят уже серьезные постановки за плечами и в российских театрах, и за рубежом. А, многие уже, точнее практически все были с а, законченным высшим образованием режиссерским. Просто дело в том, что я еще пока учусь, только да, закончила второй курс ГИТИСа по режиссуре. Вот. И, конечно, было волнительно. Я как-то себя так даже немножечко настраивала, что, ну ничего, если я слечу с первого тура, зато я поучаствовала. И так с каждым туром вот какая-то уверенность потихонечку приобреталась. Пошли, тема пошла. Наверху увидели объект, там, наверху. Залезаем быстрее смотреть. Друг с другом. Можно поворачиваться сюда. Кто поддерживал? Вы одни там были или были люди, которые с вами поехали, болели? Со мной поехала мама. Это моя самая большая поддержка. Она меня поддерживала абсолютно во всем. И еще приходили мои ребята-однокурсники из Москвы. А приходил на тур режиссер Павел Сорокин тоже. И мне звонил всегда наш главный режиссер Филипп Розенков, смотрел трансляции, указывал на мои ошибки, говорил, как лучше, очень наставлял, помогал. Поэтому поддержка чувствовалась большая. И весь театр очень много я получала сообщений от своих коллег, которые писали, что посмотрели, желали удачи. В общем, было очень приятно. Говорит, еще Аскар Абдразаков очень болел за вас. А, да, Ильдар Мирович. А, Ильдар Мирович. Да. А он передал мне привет через э, Сати Спивакова. Это тоже было очень приятно. И потом уже, когда она ему сказала, что я выиграла, он мне написал сообщение с поздравлениями. Да. Ну, рекордное количество призов у вас. И не только основная первая премия, но и при зрительских симпатий телеканала «Культура», насколько я знаю, федерального канала. Но один из самых, наверное, значимых, как для режиссера, это возможность постановки в фестивале, в Эксфордском фестивале. Вот что, насколько это неожиданно было и какие возможности это открывает? Этот конкурс вообще проходит четвертый раз, и первый раз за все это время такой приз, если честно. Я вообще не ожидала, тем более, что Розетта Кубки, которая подарила мне эту возможность, она сама не присутствовала на конкурсе, она смотрела только онлайн-трансляции, дело в том, что она заболела. И когда я услышала, мне даже, если честно, было неважно, какая премия, потому что ну, это действительно самый главный приз. Это возможность, это фестиваль. Дмитрий Александрович Бертман сказал, что когда-то с этого фестиваля началась его европейская карьера. И вообще 
Ну, это, конечно, большая честь. У нас э, одна член жюри не приехала, потому что попала в больницу. Розетта Куки, художественный руководитель Вексфордского оперного фестиваля, одного из самых интереснейших, крупнейших оперных фестивалей в мире. И она голосовала, но мы как бы не учитывали, но она присылала свои результаты по интернету из больницы. И смотрела нас в прямом эфире. А она дала замечательный приз. Я вам скажу просто фантастический. Это фестиваль, который специализируется на редких операх забытых. А еще существует программа для молодых режиссеров, которые ставят камерные версии опер. И вот она сейчас нам написала и сказала, что она дает спецприз, но с одним условием. Лисан, на постановку оперы на Вексфордском оперном фестивале в 2020 году на сюжет Шекспира Потому что фестиваль посвящен будет Шекспиру. Но условие одно. Английский язык. Остался год для изучения английского. Perfect English. Я пока точно не знаю, что там придется поставить, потому что мы только списывались с организаторами, а программа еще уточняется. Я знаю, что этот фестиваль будет посвящен Шекспиру, это будет опера на его сюжет. И это фестиваль редких опер, которые редко исполняются. Ну, я готова ко всему. Сейчас какие, чем заняты в театре, может быть, проекты вне театра, чем занимается победитель <laughs> такой серьезный. Ну, пока вернулась в работу, сейчас у нас ближайшая премьера — это опера «Дон Жуан» Филиппа Розенкова, а я там ассистентом также работаю. А на, на будущий сезон, если честно, я пока не знаю планов, но будем обсуждать. Но, наверное, такая победа открывает новые возможности и, и дома, да, и на, на родной сцене. Я надеюсь, на это можно с экранов передать привет руководству Башкирского государственного театра оперы и балета. Обратите на меня внимание. Я думаю, да, внимание однозначно и не только в Башкирии, но и действительно на мировом уровне. Ну, наверное, очень много эмоций после такого конкурса. Эмоций, конечно, много, действительно. Волнение еще подкрепляется тем, что камеры неотступно ходят за тобой в процессе репетиции, и ты понимаешь, что каждое твое слово останется в веках в интернете, и очень опасно что-то сказать не то, как-то неграмотно выстроить предложение. Это, конечно, добавляет ответственности. Но, знаете, когда начинаешь работать именно с этими артистами, как-то немножечко уже в процессе когда ты видишь отклик, когда получается то, что ты хочешь, а уже как-то волнение отходит на второй план, и опасно здесь это забыть про время и не успеть доделать то, что ты хотел. Как жюри, может быть, какие-то еще отзывы, отклики были? Ну, кроме, конечно, победы, может быть, подходили, что-то говорили, советовали, желали? Ну, мы общались после конкурса, конечно же, со многими членами жюри, очень приятна была их оценка. Они, и более, еще самое важное было то, что они указали на недостатки. Потому что в, на, онлайн, на трансляциях, на турах они, конечно, говорили какие-то общие вещи, очень важные для нас, для всех. А в личной беседе они сказали, на что стоит обратить внимание, с чем стоит поработать. Это, конечно, очень важные, ценные указания, особенно от таких маститых режиссеров с таким огромным опытом. Вдохновением наполнились? Очень, <смех> более чем. Летом что-то уже... Ну, Дон Жуан, да, у вас? Да, у нас Дон Жуан и потом отпуск. Потому что год был насыщенный в театре. Есть еще какие-то конкурсы, на которые, может быть, тем более теперь хочется еще попробовать свои силы? Этот конкурс, он вообще беспрецедентный, и, и аналогов в мире ему нет, и оперных, именно оперных режиссеров больше конкурсов не существует, поэтому он такой единственный в своем роде, единственный в мире. Поэтому он проходит раз в два года, 
Это возможность вот для молодых режиссеров как-то заявить о себе, рассказать. Спасибо огромное. Желаем удачи. И дай бог увидеть премьеру уже поставленную полноценно полностью вами. Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях была Александр Сафаргулова, лауреат первой премии 4-го международного фестиваля «Нано-опера». Спасибо большое. Оставайтесь с нами.